для тех, кто любит закачивать мускулатуру или кто придерживается такой идеи, что сейчас мы ее, ну, допустим, мы согласны, ты сейчас нам это все поставишь, а потом мы ее закачаем. Я говорю, ребята, вы правда думаете, что мышца такая слабая, что она нуждается в усилении? Нет. Нервная система построила двигательный стереотип таким образом, что какая-то из фаз движений, там мускулатура напрягается слабее, чем у нее есть мощность. Она просто не дорабатывает. Разобраться, почему она не дорабатывает и устранить эту причину, это и есть сложность, потому что нужно представлять взаимосвязи во всем теле сразу. И просто даже вставлять позвонки не помогает. Нужно искать причину там, в суставах, в связках, в мускулатурах, зажать нерв или нет, там, что с кровотоком. Это сложное комплексное мероприятие. Просто закачать вы не сможете. Ну, машину после ДТП вы, конечно, можете ее там заварить, но перед этим мы... ее надо вытянуть. А если вы кривой кузов просто подвариваете, потому что наш винтом вот так вот скручен, ну как это поможет? Это никак не поможет. Надо все-таки сначала выравнивать, а потом уже ставить заплаты. Тело на себя заплаты ставит само, по большей части. Наше дело в основном выравнивать. Если вы закачиваете, то вы закачиваете какие мышцы? Вы закачиваете вот наружный слой. Вот эти вот большие, пожалуйста, вы руки можете закачивать. Наружный там слой пресса. Квадратную поясницу вы закачаете. Около позвоночную систему коротких межпозвонковых мышц, вы не закачаете ни при каких условиях. Есть поз от силы 10, в которых именно эта мускулатура работает, но как только вы ее перегрузите, то есть, вот, допустим, там 5 движений я делаю, а на шестое мышца уже перегружена. Так вот, делая шестое через силу, вы уже вызываете повторное смещение позвонка. Это не считая того, что сами эти позы достаточно сложны. Поэтому, если очень грубо говорить, то идея закачки, она несостоятельна. Есть целенаправленная тренировка, но она больше на голову, то есть на координацию, на точность и на синхронность.